আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আরেকটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম তো প্রতিদিন এর মতো আজকেও আমি আরো ফটোশপের দুটি টুল নিয়ে আলোচনা করব একটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ টুল এবং আরেকটি হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট টুল তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ টুল দিয়ে আপনারা কিভাবে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কে রিমুভ করবেন এবং গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে কিভাবে আপনারা কালার কে কালার ইউজ করবেন এবং যারা পূর্বের ভিডিওটি দেখেননি তারা নিচে ডেসক্রিপশন লিংক থেকে ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটরের প্লেলিস্টে লিংক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা অবশ্যই পূর্বের ভিডিওটি দেখে আসবেন এবং আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি দেখুন আমি একটি ফটো ওপেন করছি প্রথমে এখন আমরা এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম যারা ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা অনেক সময় অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদেরকে রিমুভ করতে হয় তো এরকম সলিড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের জন্য এই যে ইরেজার টুল দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল এখানে ইরেজার টুলে আপনারা আরও তিনটে টুল দেখতে পাবেন ইরেজার টুল ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল এবং ম্যাজিক ইরেজার টুল তারপরে আমরা যে টুলটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট টুল গ্রেডিয়েন্ট টুল পেইন্ট বাকেট টুল এবং থ্রি ডি ম্যাটেরিয়াল ড্রপ টুল তো থ্রি ডি ম্যাটেরিয়াল ড্রপ টুল একটা যখন থ্রি ডির কাজ করা হয় তখন আমাদের কাজে লাগে তো সেটা যখন আমরা থ্রি ডি টিউটোরিয়াল বানাবো সেই সময় আমরা এই টুলটি সম্পর্কে আলোচনা করবো তো আজকে আমরা টোটাল এই এখানে দুটো এবং এখানে তিনটে টোটাল পাঁচটা টুল সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই ইরেজার টুল দিয়ে আপনারা কিভাবে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে খুব সহজে রিমুভ করবেন তো সব ক্ষেত্রেই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের জন্য শুধু যে এই টুল ব্যবহৃত হয় তা না বাট যদি আপনার যে কোনো সলিড কালার যদি আপনি ডিলিট করতে চান রিমুভ করতে চান ব্যাকগ্রাউন্ডে তাহলে এই তিনটে টুল দিয়ে আপনি খুব সহজেই যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের সলিড কালার আপনি রিমুভ করতে পারবেন তো সর্বপ্রথম আমরা ইরেজার টুলের কাজ দেখাই তো এখানে দেখুন ইরেজার টুলের কাজ তো আমি যদি ইরেজার অর্থ হচ্ছে মশা তো দেখুন আমি যখন ইরেজার টুল দিয়ে দাগ দিচ্ছি এটা কিন্তু মুছে যাচ্ছে ছবিটা বাট এবং পিছনে আমার সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে তো সাদা আসছে কি জন্য এখানে দেখুন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাদা আসা থাকার কারণে এখানে কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা আসছে তো যদি আমি লাল করে দিই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এরপরে যখন আমি মুছবো তখন এখানে কিন্তু আমার কালারটি লাল হয়ে যাবে দেখুন আশা করি বুঝতে পারছেন এবং এটা আমি আর একটু পরিষ্কার করে বুঝাই ব্যাকগ্রাউন্ড এই রেজার টুলটি আর কোথায় ইউজ করা হয় তো আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসি এখানে তো তার আগে আমি এই ছবিটির ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি ওকে রিমুভ করবো তো এটা আমাদের ইরেজার টুলতে আমরা জাস্ট যে কোনো পিকচার বা যে কোনো ছবি এভাবে আমরা মুছতে পারি বাট এভাবে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডকে কিন্তু রিমুভ করতে পারবেন না তার জন্য অবশ্যই আপনাকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল এই টুলটি ইউজ করতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখুন আপনারা কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিমিটস এখানে লিখা আছে কন্ট্রিজিয়াস এবং তারপরে আছে ডিসকন্ট্রিজিয়াস সবসময় কন্ট্রিজিয়াস এটাই সিলেক্ট করে দেবেন এবং টলারেন্স এখান থেকে আপনারা টলারেন্স যত বাড়াবেন তত আপনার এই যে সাদা কালারটি যদি এখানে অন্য কোনো কালার থাকতো তাহলে আপনার সেটাও রিমুভ হতো তো আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি তো টলারেন্স এখানে ফিফটি আছে ফিফটি পারসেন্ট থাক তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল দিয়ে এখন এটাকে রিমুভ করবো তো আমি ব্রাশ সাইজটা জাস্ট একটু বাড়াই দিই এখানে ব্রাশ সাইজ বাড়ানোর জন্য সেম ভাবে আপনারা মাউসের ডান পাশে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা ব্রাশ সাইজটা বাড়াই নিতে পারেন এখন আমি ব্রাশ সাইজটা একটু বাড়াই দিছি তো আপনারা এখান থেকে চাইলে ব্রাশ সাইজটা বাড়াতে পারেন এখন দেখুন আমি যখন এখানে ক্লিক করছি আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখুন পিকচারটিতে কিন্তু কোন রকম পিকচারটি কিন্তু আমার কাটা পড়ছে না দেখুন এখানে যখন পিকচারটিতে সহ আমি কিন্তু ক্লিক করলেও আমার পিকচারটি কিন্তু কাটা যাচ্ছে না জাস্ট এই যে বাইরে যে সাদা অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র এই সাদা অংশটুকুই আমার কিন্তু রিমুভ হচ্ছে 
তো আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এখন যদি আমি এখান থেকে ডলার নিউজ আর একটু বাড়াই দিই এখানে ফিফটি পার্সেন্ট এসেছে আমি যদি একটু বাড়াই দিই আশি একশো পার্সেন্ট দিই তো দেখুন এটা কিন্তু মানে সাদা অংশ থেকেও সাদার মতো দেখতে যদি কোনো কালার আপনার পাই তাহলে সেটাও কিন্তু এটা রিমুভ করে দেবে তো সব ক্ষেত্রে আমরা টলারেন্স বাড়াই বা কমাই সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করব তো এভাবে আপনারা চাইলে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এভাবে রিমুভ করতে পারেন খুব সহজেই এভাবে আপনারা রিমুভ করতে চাইলে রিমুভ করতে পারেন এখন দেখুন এখানে কিন্তু আমার এই যে বাইরের যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন প্যান্টের এই কিছুটা অংশ কিন্তু কেটে গেছে তো এখান থেকে আমি যদি টলারেন্স কমাই দিই আমি একটু টলারেন্স কমাই দিয়ে এখানে ফ্রেস করলে দেখুন এখন কিন্তু আমার আর প্যান্টের ওই অংশটি কাটা পড়ছে না তো টলারেন্স আমি আর একটু কমাই দিব এখান থেকে সেমভাবে আপনি টলারেন্স এভাবে বাড়ায় বা কমায় আপনি খুব সহজে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আপনি রিমুভ করতে পারেন তো আমি দেখুন প্রত্যেকটি কালার আপনি এভাবে রিমুভ করতে পারবেন আপনি কিন্তু এই যে ইরেজার টুল দিয়ে আপনি এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করতে পারবেন না বাট এটা দিয়ে আপনি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারেন আপনি খেয়াল রাখবেন এই যে বৃত্তের মাঝখানে যে পিলাস অংশটি দেখছেন এটা যেখানে ক্লিক করবে যে হাতের ভিতরে দেখুন আমি যখন এখানে ক্লিক করছি আমার হাতের ভিতরেও কিন্তু সাদা কালার আসছে বাট আমি এখানে সিলেক্ট করছি এই যে পিলার চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এই পিলার চিহ্নটার কারণে আমার হাতের ভিতরের অংশ কিন্তু ডিলেট হচ্ছে না পিলার চিহ্নটা যেই জায়গায় আছে সেটার অনুযায়ী এই গোল বৃত্তের মতো যতটুকু সাদা পাবে ততটুকুই শুধুমাত্র এ রিমুভ করছে এখন যদি আমি চাই যে এখানে ক্লিক করব এই বৃত্তটা যেখানে যাবে সম্পূর্ণ অংশটি একসাথে ডিলেট হবে তাহলে এখান থেকে আমি ডিসকন্টিনিউস এটাতে ক্লিক করতে পারি এখানে যখন আমি ক্লিক করব দেখুন এখন কিন্তু আমার ভিতরে সাদা অংশটুকু কেটে যাচ্ছে দেখুন এভাবে আপনি চাইলে ভিতরে সাদা অংশটুকু এভাবে ডিলেক্ট করতে পারেন দেখুন এই বলটি কিন্তু সাদা ছিল তো আমি যখন এখানে দেখুন আমি যখন এখানে ক্লিক করছি বলটির থেকেও কিন্তু কিছু কালার ডিলেট হয়ে যাচ্ছে তার কারণ এটা ডিসকন্টিনিউস আছে তো আমি এটা সবসময় কন্টিনিউস দিয়েই কাজ করব যখন ডিসকন্টিনিউস লাগে তখন শুধুমাত্র আমরা ডিসকন্টিনিউসটি ইউজ করব তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কন্টিনিউস কি এবং ডিসকন্টিনিউস তো এভাবে আমি পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটি যখন রিমুভ করব দেখুন এভাবে শুধুমাত্র আপনারা যে কোনো কালার আপনারা সলিড কালার রিমুভ করতে পারেন বাট হোয়াইট হলে অনেক সুবিধা হবে তো পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করে দিই এই টুল দিয়ে আপনি ক্লিক করে ধরে এভাবে দেখুন আমার যদি প্যান্টে ক্লিক লাগে সবসময় খেয়াল রাখুন আপনার সাদা অংশটি থেকে যেন প্লাস যে চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন ওটা যেন সাদা অংশটিতে থাকে অন্য কোথাও থাকলে কিন্তু সেটা রিমুভ হয়ে যাবে যেহেতু এই যে আমি এই যে কালো জুতোই ধরি দেখুন এখান থেকে কিন্তু কালো কালারটি আমার রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন এখন দেখুন আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা মোটামুটি রিমুভ করে ফেলছি এটাকে যদি আমি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবির উপরে নিয়ে রাখি দেখুন এখানে একটি ছবি আছে এখান থেকে আমি কন্ট্রোল প্লাস টি প্রেস করে এটাকে একটু বড় করে দিই জাস্ট একটু বড় করে দিই এখানে যদি আমি এটা বসাই দিই ইন্টার প্রেস করে তো দেখুন এটার সাইডে কিন্তু কিছু কিছু সাদা এসে কিছু কিছু সাদা অংশ কিন্তু আমার থেকে গেছে পুরোপুরি কিন্তু ক্লিয়ারভাবে এটা আমার মুছে নেই তো আপনারা সব ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড এভাবে আসলে সুন্দরভাবে পারফেক্টভাবে এই ইরেজার টুল দিয়ে ডিলেট করতে পারবেন না যদি শুধুমাত্র সলিড কালারটি এক কালার হয় তাহলে আপনারা শুধুমাত্র এটা রিমুভ করতে পারবেন বাট নাইস সুন্দরভাবে রিমুভ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে পেন টুল দিয়ে এভাবে রিমুভ করতে হবে তো এটার দিয়ে আসলে আপনারা সব ধরনের ডিজাইন আপনারা রিমুভ করতে পারবেন না ইরেজার টুলের আরও যে কাজ সেটা দেখুন এখন ইরেজার টুল সিলেক্ট করে এখানে দেখুন কিছু কিছু অংশ এই যে আমার সাদা আছে তো আমি চাইলে এইভাবে এই সাদা অংশগুলো আমি বিরাট ছোট বড় করে নিয়ে এখান থেকে এইভাবে মুছে দিতে পারি তো এটা ইরেজার টুলের কাজ যে যে কোনো অংশ থেকে আপনাকে এটা মুছে দিবে আপনি এভাবে ক্লিক করলে যে কোনো অংশ দেখুন মুছে যাবে এভাবে আপনি যে কোনো ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড আনার পরে যদি কোনো সাদা অংশ আপনি পান তাহলে সেগুলো এভাবে আপনি মুছে দিতে পারেন আশা করি ইরেজার টুল কি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের রিমুভ ইরেজার টুল কি এটা বুঝতে পারছেন তো এখানে দেখুন ইরেজার টুল এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল দিয়ে যখন আমি এখানে ক্লিক করব এখান থেকে দেখুন আপনি কালার এভাবে ডিলেট করতে পারবেন বাট 
দেখুন সম্পূর্ণ ক্লিয়ার ভাবে কিন্তু এটা আপনার রিমুভ হবে না হালকা হালকা কিন্তু কালার থেকে যাবে তো সেজন্য আপনি অবশ্যই এখান থেকে টলারেন্সটা বাড়াই দিবেন এখানে দেখুন টলারেন্স আমার অনেক কম এজন্য ওটা ভালোভাবে রিমুভ হচ্ছে না তো আমি টলারেন্সটা একটু বাড়াই দেব এখন দেখুন আমি ক্লিক করলে আমার কালারটি খুব সহজেই ডিলিট হচ্ছে এবং কোনো আপসা আপসা কালারও থাকবে না তো এইভাবে চাইলে আপনারা টলারেন্স কম বেশি করে নিয়ে আপনারা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে এইভাবে রিমুভ করতে পারেন তো এরপরে যে টুলটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটা আমি পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাই হিস্টোরি থেকে ওকে এখন যে টুলটি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ম্যাজিক রেজার টুল তো ম্যাজিক রেজার টুল এটা অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে যখন কোনো ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আপনাকে রিমুভ করতে হয় তখন আপনি জাস্ট এক ক্লিক করে যদি সলিড সেম কালার আপনার থাকে সলিড কালার তাহলে সেই কালারের উপর এভাবে ক্লিক করলে দেখুন এটা এক ক্লিকে আপনার সমস্ত অংশ রিমুভ হয়ে যাবে তো দেখুন এখানে কিন্তু আমার যে ব্যাডেজ যে লাঠিটা ছিল সেটা কিন্তু মুছে গেছে কারণ এটা এই ক্যাচ করে নিছে তো সেই জন্যই বললাম যে সব টুল দিয়ে আপনি পারফেক্ট ভাবে কোনো কিছু রিমুভ করতে পারবেন না কোন জায়গায় কোন টুল ইউজ করতে হবে এটা আপনারা যখন কাজ করবেন তখন আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গায় কোন টুল ইউজ করলে এটা খুব সহজে আপনি রিমুভ করতে পারবেন দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল দিয়ে আপনি জাস্ট যে কোনো ভিতরের অংশে এইভাবে দেখুন এখানে সিলেক্ট করলে এটার ভিতরে যে সাদা অংশটুকু ছিল সেটা রিমুভ হয়ে গেছে এখানে সাপোজ যদি আমি মনে করেন যে যে বল এই সাদা অংশটুকু আপনি রিমুভ করবেন দেখুন এখানে ক্লিক করলে শুধুমাত্র এই অংশটুকু রিমুভ হবে মানে ওর সাইটে যত কালার এরকম সেম থাকবে সেগুলো সবকে রিমুভ করে দিবে তো অনেকে হয়তো বলতে পারে যে এটা দিয়ে তো একবারে ক্লিকে এইভাবে বাইরের কালার রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই দুটো টুল দিয়ে কি জন্য এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল আমরা ইউজ করব তো আমি তো বললাম ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলের সুবিধে কি কারণ আপনি যখন এখানে এই যে এখানে সাপোজ আপনার ভিতরে এই ছবিটি আপনার রিমুভ করতে হবে রিমুভ করবেন না বাট বাইরে টুকু আপনি রিমুভ করবেন তো এখানে এই যে পিলাস ক্লিক করলে আপনার ভিতরের অংশটু রিমুভ হচ্ছে না এখানে কিন্তু ছবি আমার টলারেন্স বাড়াই দেয়া এই জন্য দেখুন ছবিটা আমার হাফ চাপ করে কেটে গেছে তো আপনারা অবশ্যই টলারেন্সটা পঞ্চাশের ভিতরে রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে ছবিটি অনেক সুন্দর হবে কাটতে তো এর যদি লাগে এর থেকে খুব আমি বাড়ায় আপনারা নিয়ে ইউজ করতে পারেন আপনাদেরকে এই সবগুলো টিল ইউজ করতে হবে তো মোটামুটি ইরেজার টুলের কাজ কি এটা আমরা শিখলাম ইরেজার টুল দিয়ে আপনারা যে কোনো অংশ এভাবে সিলেক্ট করতে পারেন সলিড অংশটুকু সলিড কালার আপনারা এভাবে সিলেক্ট করতে পারেন তো তারপরে যে টুলটি আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়ন টুল তো গ্রেডিয়ন টুলের জন্য আমি সর্বপ্রথমে একটি লেয়ার নিই আই পেজ নিই তো দেখুন আমার একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমি এখানে দেখুন গ্রেডিয়েন আসলে কি গ্রেডিয়েন হচ্ছে কালারের মিশ্রণ সাপোজ আপনি যদি কোনো কালারের মিশ্রণ করতে চান একসাথে অনেকগুলো কালার মিক্সিং করে ইউজ করতে চান তাহলে আপনি গ্রেডিয়েন টুলের মাধ্যমে সেটা করতে পারেন এখানে দেখুন আমার গ্রেডিয়েন টুল আমি যখন সিলেক্ট করব এখানে আমার কালার আছে আমি রেড দিছি এবং এখানে আমি যদি ফরগ্রাউন্ড কালারটি অন্য একটি কালার এই ইয়েলো দিয়ে দেখুন এখানে আমি কালার চেঞ্জ করছি তো যখন আপনি গ্রেডিয়েন টুল সিলেক্ট করবেন এখানে দেখুন অপশন বারে কিছু অপশন আপনি দেখতে পাবেন এখান থেকে যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু কিছু এই যে এই দুটো আমি পূর্বে ইউজ করছিলাম এই জন্য এই দুটো এখানে শো করছে আর এগুলো যেগুলো আছে এগুলো সব ফটোশপের ডিফল্ট আপনি চাইলে এখান থেকে আরও নতুন করে কালারগুলো লোড দিতে পারেন এই যে লোড গ্রেডিয়েন্ট থেকে আপনি লোড দিতে পারেন জাস্ট এখানে গিয়ে যে কোনো কালার আপনি লোড দিয়ে দিতে পারেন তো আমি আপনাদের একটি লিঙ্ক দেবো সেখান থেকে আপনারা চাইলে যে কোনো কালার আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন গ্রেডিয়েন্ট কালার জাস্ট এখান থেকে লোড দিলে আপনারা এখানে আনতে পারবেন তো সেটা আমি বিস্তারিত একটু পরে বলছি তো ফার্স্ট আমি সাপোজ এখন এই গ্রেডিয়েন্টে আমি সিলেক্ট করলাম করে এখানে দেখুন আমি যদি এখান থেকে এই বাইরের ক্লিক করে মাউস কিন্তু আমি ছাড়িনি মাউসের বাম পাশে ক্লিক করে এভাবে টেনে এনে ছেড়ে দিই দেখুন এটার কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটাই মূলত গ্রেডিয়েন্ট টুলের কাজ যে আপনার যে দুটো কালার বা তিন চারটে কালার আপনি একসাথে মিশ্রণ করে এভাবে ইউজ করতে পারেন 
তো এটা চাচ্ছি আমার এদিক থেকে এদিক হয়েছে আমি যদি এর পাশ থেকে এদিক দিয়ে দিই তাহলে এটা কালারটি এভাবে উল্টে যাবে আবার যদি আমি সেই উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে এভাবে আমি সরাতে পারি এভাবে কর্নার থেকে আমি অ্যাঙ্গেল করে দিতে পারি তো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন তো এখানে অপশন বেড়ে আরও কিছু অপশন আছে দেখুন এই একটি অপশন এটাকে রেডিয়েল গ্রেডিয়েন্ট এটা যখন আপনি সিলেক্ট করবেন এগুলো সিলেক্ট করার পরে আপনি এগুলো আপনাকে মাউসে এই পেজের সেন্টার থেকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এই লিনার গ্রেডিয়েন্ট এটা নর্মাল এটা আপনার বাইরে থেকে এপাশ থেকে এপাশে টান দিলে এটা সিলেক্ট হয় বাট এইগুলো সিলেক্ট করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই পেজের সেন্টারে ধরে আপনি যদি এভাবে টান দেন তাহলে দেখুন এটা হলুদটা আমার ভিতরে চলে গেছে এবং লালটে আমার বাইরে চলে এসছে আমি যদি এদিক থেকে এদিকে দিই তো সেম আমার এটাও সেম এখন যদি আমি চাচ্ছি যে এটা উল্টে যাবে তো আমি এখান থেকে জাস্ট এটা ঘোরাই দিলে দেখুন এটা যদি আমি সিলেক্ট করে এখান থেকে এখন আমি টান দিই তাহলে এটার কিন্তু উল্টা হয়ে গেছে এখন হলুদটা বাইরে চলে গেছে এবং রেডটা আমার ভিতরে এসছে তো এখানে আপনি যেগুলো কালার সেট করবেন সেখান থেকে এগুলো এখানেও আপনার চলে আসবে আশা করি বুঝতে পারছেন রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট কি এরপরে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো এটা আমি উল্টাই দিই এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট সেম আপনি যদি এখান থেকে সেন্টার থেকে এভাবে টান দিই তো দেখুন আমার এটা একদিকে অ্যাঙ্গেল মতো দেখা যাবে এভাবে আপনি সেন্টারে এভাবে গ্রেডিয়েন্টটা অ্যাঙ্গেল করে দিতে পারেন যে কোনো দিকে আপনি এভাবে অ্যাঙ্গেল করে ইউজ করতে পারেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটার নাম রিফ্লেক্ট গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ মাঝখানে একটা কালার থাকবে এবং দুই পাশে আলাদা আলাদা কালার এই দুটো কালারই দেখুন এখান যদি আমি এটা বাইরে থেকে এপাশ থেকে এপাশে টান দিই তাহলে হচ্ছে না এটাও সেন্টার থেকে আমাকে টানতে হবে মানে বাকি সবগুলো আপনাকে সেন্টার থেকে দিতে হবে দেখুন এখান থেকে যদি সেন্টারে আমি দিই মাঝখানে হলুদটা চলে এসছে এবং দুই পাশে আপনার লাল গ্রেডিয়েন্ট যেটা সেটা চলে গেছে দেখুন এভাবে আপনি এগুলো ইউজ করতে পারেন তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড গ্রেডিয়েন্ট এটাও আর একটু সেম এস সেম যদি আমি সেন্টার থেকে এভাবে ক্লিক করি দেখুন এটা সিলেক্ট করে আমার সেন্টার থেকে যদি এভাবে টান দিই এখন এটা একটু ডায়মন্ডের মতো লাগছে এভাবে আপনি ডায়মন্ডের মতো গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারেন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিনার গ্রেডিয়েন্ট এবং রেডিয়ার গ্রেডিয়েন্ট এই দুটো গ্রেডিয়েন্টের কাজই বেশিরভাগ আমরা করে থাকি গ্রেডিয়েন্ট কি সে ব্যাপারে হয়তো বুঝতে পারছেন এখন চাচ্ছেন যে আপনি আপনার মনের মতো আলো দুটো কালার এখানে সেট করবেন তো এখানে যখন আপনি গ্রেডিয়েন্টের উপর যখন ক্লিক করবেন দেখবেন এখানে একটি অপশন চলে আসবে এখানে আপনি আমি ইলাস্ট্রেটারও দেখাইছি কীভাবে আপনারা গ্রেডিয়েন্ট দিবেন তো আমি ফটোশপের ক্লাসেও আপনাদের বলছি যে কীভাবে গ্রেডিয়েন্ট দিবেন এখানে দেখুন আপনি দুটো বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে একটা বক্স এই পাশে একটা বক্স এগুলো এখানে যেহেতু আমি দুটো কালার দিছি সেই জন্য এখানে দুটো কালার শো করছে তো আমি যদি চাই যে লাল কালারের এখানে আমি অন্য আর একটি কালার দেবো তো জাস্ট ডবল ক্লিক করলে এখানে দেখুন কালার বক্সটি চলে আসবে তো এখানে আমি যদি ব্লু দিই তাহলে দেখুন এখানে আমার ব্লু চলে এসছে এবং আমি যদি চাই যে এপাশে আমি অন্য কালার দেবো তো এটাতে জাস্ট ডবল ক্লিক করবেন এখানে দেখুন এখানে আপনি অন্য আর একটা কালার দিতে পারেন এই যে আমি আর একটা কালার দিছি তো এভাবে আপনারা চাইলে এখানে কালার দিতে পারেন তো আপনি যদি চান যে এখানে আপনি আরও কালার অ্যাড করবেন তো সাপোজ আপনি এখানে আর একটি কালার দিবেন তো এই যে দেখুন এখানে যখন আমি ধরছি তখন কিন্তু একটা হাতের মতো আপনার একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন তো এভাবে আসার পর আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন দেখুন এখানে আরেকটি বক্স আপনার তৈরি হয়ে যাবে তো আপনি চাইলে এটারও কালার আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো এটার কালার আমি সাপোজ গ্রিন দিলাম তো এটা হচ্ছে আর একটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে আপনি কালার এভাবে বাড়ায় এদিকে বাড়ায় দিতে পারেন বা এদিকে চাইলে এদিক থেকেও আপনি বাড়ায় দিতে পারেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কোন কালারের কি কাজ এবং আপনি যদি মনে করেন যে না আমার এত লাগবে না আপনি যদি এখান থেকে কোনো কালারের বক্স এভাবে ডিলেট করতে চান তো জাস্ট এভাবে যদি এটা ডিলেট করবেন সিলেক্ট করে এখান থেকে ডিলেটে প্রেস করলেও ডিলেট হবে অথবা আপনারা এই বক্সটি ধরে জাস্ট নিচের দিকে ধরে টেনে ছেড়ে দিবেন দেখবেন বক্সটি আপনার ডিলেট হয়ে যাবে এখন এই কালারটি দেখুন এখানে সেট হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি এভাবে টান দিই তো দেখুন আমার এই কালারটি এখানে শো করছে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো গ্রেডিয়েন্ট আপনারা ইউজ করতে পারেন তো এরপরে আপনারা যখন আমি লিঙ্কটি দিব সেখান থেকে যখন আপনারা ডাউনলোড দিবেন ফাইলটি তো এটা আপনারা জিপ ফাইল হিসেবে পাবেন তো এটা কোরম ব্রাউজার দিয়ে যদি আপনারা ডাউনলোড না দিতে পারেন 
অনেক সময় ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে আপনাদের এটা ভাইরাস হিসেবে দেখাবে তো আপনারা এটা মজিলা ফায়ারবক্স বা অন্য কোনো ব্রাউজার দিয়ে ডাউনলোড দিতে পারেন আমি এটা মজিলা দিয়ে ডাউনলোড দিয়েছি তো এটা আপনারা জাস্ট এখান থেকে ওপেন করবেন এক্সট্রাক্ট করে দিবেন এক্সট্রাক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন এটা এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে এখানে আপনি কিছু গ্রেডিয়েন্ট দেখতে পাবেন তো জাস্ট এটা আপনি কিভাবে লোড দিবেন জাস্ট ফটোশপে গিয়ে এখানে আপনি গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আপনি সেটিং এ যাবেন সেটিং থেকে আপনি জাস্ট এখানে দেখুন লোড গ্রেডিয়েন্ট নামে একটা অপশন আছে এটাতে প্রেস করবেন প্রেস করে আপনি জাস্ট ডাউনলোড আপনি যেখানে এই যে ফোল্ডারটি রাখছেন সেখানে গিয়ে গ্রেডিয়েন্টের অপশনে গিয়ে আপনি যদি এটা সিলেক্ট করে এটা লোড দেন তো দেখুন এখানে এরকম ভাবে অনেক গ্রেডিয়েন্ট আপনি এখানে দেখতে পাবেন অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট আপনারা এখান থেকে নিয়ে ইউজ করতে পারেন লিঙ্কটি আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব তো আশা করি গ্রেডিয়েন্ট কি সে সম্পর্কে আপনারা বুঝতে পারছেন খুব ভালোভাবেই তো এগুলো নিয়ে আপনারা যখন প্র্যাকটিস করেন তখন আপনারা আরও বিস্তারিত অনেক কিছু জানতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট টুলের কাজ তো গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে অনেক ধরনের ডিজাইন অনেক ধরনের ইফেক্টের কাজ করা হয় এটা ফটোশপ এবং ল্যাস্টেটার দুটোতেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আপনি যখন গ্রেডিয়েন্ট এভাবে লোড দিবেন তো সাপোজ আপনার এই গ্রেডিয়েন্টটা লাগবে না তখন আপনি এখান থেকে সেটিং থেকে এই যে এখানে রিসেট গ্রেডিয়েন্টে যাবেন রিসেট গ্রেডিয়েন্ট দিলে এখানে দেখুন সবগুলো আবার ডিলিট হয়ে যাবে বা আপনি যদি চান এখান থেকে আপনি ডিলিট করবেন এখান থেকে আপনি রিসেট থেকেও আপনি গ্রেডিয়েন্ট এখান থেকে এখানে আসলে এখান থেকে আপনি এই যে ডিলিট দিতে পারেন এভাবে এখন এই ছবিটাকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনে বসিয়ে এটাতে আমি একটি কালার ইফেক্ট দিব গ্রেডিয়েন্ট তো সর্বপ্রথম আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটি এটা রিমুভ করে দিই ম্যাজিক টুল দিয়ে জাস্ট এভাবে যদি আমি বাইরে ক্লিক করি দেখুন একটি দিকে আমার এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন আমি জাস্ট এটাকে টেনে ধরে এই পেজে নিয়ে যাব বা কন্ট্রোল সি দিয়ে আপনারা কপি করে এখানে এনে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেজ করতে পারেন এখানে আনার পর আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে আপনারা হয়তো মাথায় দেখুন কিছু কিছু কিন্তু এরকম সাইড দিয়ে আছে তো আমি আপনাদের জাস্ট এমনি দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা কালার ইফেক্টটা দিবেন এটা আপনারা যখন করবেন সুন্দরভাবে এই ইরেজার টুল দিয়ে আপনারা এই দাগগুলো মুছে দিবেন তো আমি সাপোজ ছবিটাকে এখানে রাখলাম রেখে এখন আমি জাস্ট নতুন একটি লেয়ার নিব লেয়ার নেওয়ার পরে এখানে দেখুন আমার গ্রেডিয়েন্ট আছে রেড এবং হোয়াইট আমি যদি গ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জ করে দেখুন এটা এখানে চলে আসছে তো আমি এটার কালার চেঞ্জ করবো এখানে জাস্ট ক্লিক করলে এখানে কালার চেঞ্জের অপশন পাবেন এখান থেকে আমি চাচ্ছি এটাতে দেখুন আমার কালার ইউজ করছে লাল এবং এটা ব্লু কালারের একটা স্মক ইফেক্ট দিছে তো আমি চাচ্ছি এই ছবিটাতেও পুরো ছবিটাতে এই দুটো কালারই আমি ইফেক্ট দিব তো এখানে লাল যেটা আছে থাক এখান থেকে জাস্ট আমি ইফেক্টের জন্য স্মক যে কালারটা এই কালারটা আমি বাইরে থেকে এখান থেকেও সিলেক্ট করলে দেখুন এখানে কালারটি অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে এখানে দেখুন বাইরে আপনি সিলেক্ট করেন দেখুন এটা একটা আই ডোরাবের মতো একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আপনি যে কোনো কালারে এভাবে সিলেক্ট করলে এখানে সেই সেম কালারটি উঠে আসবে তো এখান থেকে আমি এই এই কালারটি সিলেক্ট করব এখন আমি ওকে দিলাম যে আমি এটা একটু সেন্টারের দিকে সরাই দিই ওকে তো এখন আমি জাস্ট একটি দাগ দিয়ে গ্রেডিয়েন্ট দিবে এভাবে তো যখন আমার গ্রেডিয়েন্টটি বসে গেছে তো আমি রেডটি চাচ্ছি এদিকে নিয়ে আসবো তো আমি জাস্ট এ পাশ থেকে যে ধরে যদি এদিকে টান দিয়ে দেখুন রেডটি আমার এদিকে চলে গেছে তো এখন আমি এই লেয়ারটির এখান থেকে জাস্ট আমি বিভিন্ন অপশান চেঞ্জ করে দেখি কোনটা দিলে যে ডিজাইনটি সুন্দর দেখা যায় তো আমি যে কোনো একটি দেখি যে কোনটা দিলে ডিজাইনটি অনেক সুন্দর দেখা যায় তো আমি লাস্টে কালার দিয়ে দেখি যেখানে এখানে কালারটি দিলে ছবিটি কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে মানে নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের সাথে আপনার ছবির যে ফেসের কালার এটাও অনেক সুন্দরভাবে মিশে গেছে তো আপনি যদি এখান থেকে চান অপাসিটি একটু কমাই দিলে আরও সুন্দরভাবে এটার ইফেক্টটা আপনি দিতে পারবেন দেখুন আমি যদি অপাসিটি কমাই দিই তো এভাবে এখন আপনি চাইলে এভাবে অপাসিটি কমাই দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারেন তো এখান থেকে আপনারা চাইলে আরও অনেক কালার আছে সবগুলো আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন যে কোনটি দিলে সুন্দর দেখা যাবে তো মোটামুটি আমি যেটা আছে কালার এটাই থাক তো এইভাবে আমরা যে কোনো ছবির ইফেক্ট আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন তা আপনারা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নিচে রেখে তার উপরে আপনি ছবিটা দিয়ে উপরে আপনি একটি 
লেয়ার নিয়ে এভাবে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে আপনি গ্রেডিয়েন্টের বিভিন্ন কালার এফেক্ট করতে পারেন আশা করি বুঝতে পারছেন পেইন ব্র্যাকেট টুলের কাজ এরপরে যে টুল সেটা আছে পেইন ব্যাকেট টুল তো পেইন ব্যাকেট টুল কি সেটা দেখুন এখানে আমি ছবিটিকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাই পেইন ব্যাকেট টুল দিয়ে আপনি যে কোনো ফ্রেশ জায়গায় বা যে কোনো সলিড কালারের উপর আপনি ক্লিক করে সেটার কালারটি আপনি এই যে এখানে যে ফরগ্রাউন্ড কালারটি এই কালারটি আপনি সেখানে সিলেক্ট করতে পারেন সাপোজ আমি এখানে ফরগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট নিলাম এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি হোয়াইট রেখে দিই আমি ছবিটার উপরে এখানে যদি বাইরে ক্লিক করি দেখুন এই বাইরে যে সাদা অংশটি ছিল এটা আমার পুরোটা লাল হয়ে গেছে এখানে দেখুন আমি যখন সিলেক্ট করছি এটা আমার কিন্তু লাল হয়ে গেছে তো এভাবে আপনারা পেইন বাকেট তুল দিয়ে যে কোনো অংশ আপনারা কালার করতে পারেন সাপোজ আমি এখানে এটা আমি পূর্বের অবস্থা আবার নিয়ে যাই এখানে চাচ্ছি আমি এই যে মার্কে টুল দিয়ে রেকটেঙ্গেল মার্কে টুল দিয়ে আমি চাচ্ছি এখানে এটুকু আমি লাল দিব তো এখানে সিলেক্ট করে এইভাবে আমি যদি লাল দিই এই ক্লিক করি তাহলে লাল হবে এখন আমি চাচ্ছি এটা আমি কন্ট্রোল দিয়ে 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 সিলেক্ট করে দিই এরপর আমি চাচ্ছি যে এই অংশটুকু আমি অন্য আর একটা কালার দিব তো এখান থেকে আমি কালারটি চেঞ্জ করে জাস্ট যে কোনো একটি কালার আমি সিলেক্ট করলাম পরে এখানে যদি আমি পেইন্ট বাকের টুল দিয়ে জাস্ট ক্লিক করি দেখুন এখানে কিন্তু আমার এভাবে কালারটি চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ আপনি সলিড কালারের উপর ক্লিক করে এভাবে আপনি যে কোনো কালার চেঞ্জ করতে পারেন তো পেইন বাকের টুল যখন আপনারা সিলেক্ট করবেন এটার উপরেও এখানে দেখুন আপনারা এখানে ফরগ্রাউন্ড একটা অপশন পাবেন আর একটা আছে প্যাটার্ন তো প্যাটার্ন কি এটা প্যাটার্ন কীভাবে দিতে হয় আপনি যদি চান এখানে কোনো প্যাটার্ন দিবেন তাহলে আপনি এখান থেকে যে কোনো প্যাটার্ন সিলেক্ট করে জাস্ট যদি এখানে ক্লিক করেন দেখুন এখানে সেই প্যাটার্নগুলো বসে যাবে এটা ব্যাক ফরগ্রাউন্ড থাকে পরে দেখুন এখানে মোড আছে মোড মানে এই যে একটু আগে যেটা দেখলাম আপনি এখান থেকে বিভিন্ন কালারের মোড আপনি চেঞ্জ করতে পারেন তো তারপরে আছে অপাসিটি টলারেন্স আমরা আগে যেভাবে দেখলাম টলারেন্স আপনি চাইলে যদি যেখানে আপনার দরকার টলারেন্স আপনি এভাবে বাড়ায় বা কমায় নিয়ে ইউজ করতে পারেন পেইন বাগের টুল শুধুমাত্র মূলত এই যে বেশিরভাগে যেখানে কোনো সলিড কালার আছে আপনি কালার করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি পেইন বাগের টুল দিয়ে যেভাবে খুব সহজেই যে কালারটি চেঞ্জ করতে পারেন এটা বেশিরভাগ আমরা পাসপোর্ট সাইজের ছবির ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আমরা যখন কাটার পরে এভাবে পেইন বাগের টুল দিয়ে জাস্ট প্রেস করলে আপনি যে কোনো কালারটি সিলেক্ট করতে পারেন তো আশা করি পেইন বাগের টুল কি এটা সম্পর্কে বুঝতে বুঝতে পারছেন বিভিন্ন ধরনের এসব টুলওয়ার কাজ আছে তো আপনি যত বেশি এসব টুলওয়ারে কাজ শিখবেন তত বেশি আপনি এক্সপার্ট হবেন কাজের উপরে টুলবারে কাজ শেখাটা খুবই জরুরি প্রত্যেকটি টুলবারে কাজ আপনার ইম্পর্টেন্ট সর্বপ্রথমে আপনারা টুলবারে কাজ দেখবেন তো ফটোশপ দিয়ে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ডিজাইন করা আমরা দেখি তো এগুলো যদি আপনি টুলবারে কাজ সঠিকভাবে না শেখেন যদি ভালো করে প্র্যাকটিস না করেন আপনি কিন্তু পারবেন না তো আস্তে আস্তে আপনারা প্রত্যেকটা টুলবার আমি জাস্ট বেসিক ধারণা দিয়েছি আপনারা সবাই প্র্যাকটিস করবেন আস্তে আস্তে এবং অনেক কিছু আরও জানতে পারবেন তো এরপর আমরা যে টুলটি সে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে থ্রি ডি ম্যাটেরিয়াল ড্রপ টুল এটা আসলে থ্রি ডি যখন আমরা কাজ শিখবো এটা সব ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে না শুধুমাত্র থ্রি ডি ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে তো থ্রি ডি ডিজাইনে যখন আমরা কাজ দেখাবো তখন আমরা এই টুলটি নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি মোটামুটি আজকে আপনারা এই যে ইরেজার টুল ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল ম্যাজিক ইরেজার টুল এবং এই যে পেইন বাকের টুল আর গ্রেডিয়েন্ট টুল এই দুটো টুল সম্পর্কে বোঝাই বুঝতে পেরেছেন তো তারপর যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্টে আমাকে জানাবেন এবং আপনাদের ফিডব্যাক খুবই জরুরি কারণ আপনারা যদি কমেন্টে না জানান সেটা ভালো হোক বা খারাপ হোক ভিডিওটি কিভাবে করলে ভালো হবে বা কোন কোনো টুলের কোনো কিছু যদি বাদ পড়ে থাকে বা কোনো কিছু যদি বুঝতে সমস্যা হবে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর যারা আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীতে আমি আরও নতুন টুল নিয়ে টুলের কাজ নিয়ে হাজির হব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং চ্যানেলে থাকে থাকবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ